సో ఇప్పుడు మనకి అట్లానే సంఖ్యని సంఖ్యలు రెండు మూడు సంఖ్యని సంఖ్యలు ఇచ్చి వాటిని మీకు సమలం భద్రభుజాలని రాంబస్ అని ఇవన్నీ మనం ప్రూవ్ చేయమంటారు సో అవన్నీ కూడా మనం మీరు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు టెన్త్లో నేర్చుకున్నవైనా కానీ ఇక్కడ సంఖ్యని సంఖ్యలతోటి చేస్తారనమాట సో అలాంటి సమస్య మీరు చూస్తారు ఇక్కడ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఐ కామ సెవెన్ మైనస్ సెవెన్ ఐ అనేటువంటి రెండు సంఖ్యను సంఖ్యల బిందువులను కలిపే రేఖాఖండము కలిపే రేఖాఖండము లంబ సమద్రీఖండన రేఖని చూపించాలి లంబ సమద్వికండన రేఖను కనుక్కోండి లంబ సమద్వికండ రేఖన రేఖను కనుక్కోండి ఓకేనా మనకి రెండు సంఖ్యను సంఖ్యలు ఇచ్చారు సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఏ సెవెన్ మైనస్ ఆఫ్ సెవెన్ ఏ సో ముందు అంటే ఈ బిందువులు ఎలా ఉంటాయి మనకి ఇలా అనమాట ఓకే ఒకటి ఎక్స్ యాక్సిస్ అవుతుంది ఒకటి వై అక్షం ఒకటి ఎక్స్ అక్షం అవుతుంది ఎక్స్ యాక్సిస్ అయితే ఈ బిందువులు ఇది ఏ ఇది బి అని పెట్టుకోండి ఇవేమో పీక్యూలు అవుతాయి ఓ అనేది మీకు తెలుసు కదా ఆరిజన్ అవుతుంది రెండు బిందువులను కలిపేటువంటి మూల బిందువు అంటే ఎక్స్ ఆరిజన్ వై ఆరిజన్ ఒకే చోట కలుపుతుంది కాబట్టి దాన్ని మూల బిందువు అంటారు సో ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ఇచ్చారు సెవెన్ కామా సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ అయ్యి అన్నారు కాబట్టి మనం ఎలా తీసుకోవాలి సెవెన్ కామా సెవెన్ అని తీసుకోవాలి అలానే సెవెన్ మైనస్ సెవెన్ అయ్యి అని ఇచ్చారు కాబట్టి మనం ఏం తీసుకుంటాం అంటే సెవెన్ మైనస్ సెవెన్ అని తీసుకుంటాం ఓకే ఈ రెండింటిని వాళ్ళ బిందువుల్ని మనం ఎక్సక్షన్ మీద తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ రెండింటికి కూడా ఇది లంబంగా ఉంటుంది కాబట్టి ముందు మధ్య బిందువుని కనుక్కుందాం ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ బై టూ వై వన్ ప్లస్ వై టూ బై టూ ఓ అనేది ఈ రెండింటికి కూడా ఏకి బికి మధ్యలో బిందువు అనమాట సో ఓ అనేది ఓ మధ్య బిందువు అవుతుంది ఓ మధ్య బిందువు అవుతుంది ఓ అనేది మధ్య బిందువు అవుతుంది అట్లానే మనము ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ రెండింటికి మధ్య బిందువుని కనుక్కుందాం ఓకే ఏకి బికి ఏబి మధ్య బిందువు మీరు టెన్త్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నట్టు నిరూపక జామితిలో నేర్చుకుని ఉంటారు మధ్య బిందువు ఫార్ములా ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ బై టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై వన్ ప్లస్ వై టూ బై టూ అవుతుంది అట్లా ఇక్కడ మీకు ఏ అంటే ఎంత ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ కామా సెవెన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ కామా మైనస్ సెవెన్ అవుతుంది ఒకటి ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఇంకోటి ఎక్స్ టూ బై టూ అవుతుంది సో మనకి ఎక్స్ అంటే ఎంత ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ బై టూ వై వన్ ప్లస్ వై టూ బై టూ అంటే వై వాల్యూ మీకు ఇక్కడ జీరో అయిపోయింది కాబట్టి ఫోర్టీన్ బై టూ కామా జీరో అంటే సెవెన్ కామా జీరో ఎక్స్ కామా వై ఎంత సెవెన్ కామా జీరో అయింది సో సెవెన్ కామా జీరో అయిందంటే దీనికి స్లోప్ కనుక్కోవాలి స్లోప్ అంటే వాలు ఓకే దీనికి వాల్ ఏమవుతుంది వాల్ దీనికి ఏ వీక్ కనుక్కోవాలి ఏ వీక్ వాల్ మనం కనుక్కోలేము ఎందుకనంటే అది ఎలాగో ఇన్ఫైనెట్ అవుతుంది అయినా కానీ మనం చేసి చూపిస్తాను మీకు ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్కి ఎలా వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ వై కోఆర్డినేట్స్ అట్లానే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ ఆ రెండింటి యొక్క భేదం తీసుకుంటే మైనస్ సెవెన్ మైనస్ ఆఫ్ సెవెన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అంటే సెవెన్ అంటే ఏంటి ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది ఎనీథింగ్ బై జీరో అంటే ఇన్ఫినిటీ అదే కనుక సంథింగ్ బై జీరో వస్తే మీకు జీరో పెట్టుకోవచ్చు సంథింగ్ బై ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి జీరో కాబట్టి మనం ఇన్ఫినిటీ అంటే వీ కెనాట్ డిఫైన్ స్లోప్ అనేది మనం నిర్వచించలేము అది అనంతమైంది కాబట్టి మనం నిర్వచించలేము స్లో కాబట్టి మనం ఏం చెప్తాము ఏబి అనేది ఏబి అనేది ఈజ్ ప్యారలల్ సమాన సమాంతరంగా ఉందన్నమాట ఈజ్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ సమాంతరంగా సమాంతరంగా వై అక్షానికి సమ ఏబి అనేది వై అక్షానికి సమాంతరంగా ఉంటుంది ఏబి అనేది వై అక్షానికి 
సమాంతరంగా ఉంటుంది ఈజ్ ప్యారలెల్ టు వై యాక్సెస్ అట్లానే మీకు ఇక్కడ పీక్యూ అనేది ఉంది మీకు ఈ డయాగ్రామ్లో చూస్తే పీక్యూ అనేది దేనికి పర్పండిక్యులర్గా ఉందంటే ఏబీకి పర్పండిక్యులర్గా ఉంది పర్పండిక్యులర్ అంటే లంబంగా ఉంటుంది ఏబీ అనేది పీక్యూ ఈజ్ పర్పండిక్యులర్ టు ఏబీ దానికి లంబంగా ఉంది అట్లానే ఇంకా పీక్యూ అనేది మనకి ఏమవుతుంది దేనికి సమాంతరంగా ఉంటుంది అట్లానే ఎక్సక్షానికి సమాంతరంగా ఉంది అనమాట ఎక్స్ సక్షానికి సమాంతరంగా ఉంది ఇదేమో లంబంగా ఉంటుంది అనే దానికి గుర్తు సమాంతరంగా ఉంటుందంటే మనం ఇలా రాస్తాం అనమాట పీక్యూ ఈజ్ ప్యారలెల్ టు ఎక్స్ సక్షము ఎక్స్ సక్షానికి సమాంతరంగా ఉంటుంది ఓకే కాబట్టి దీనికి స్లోప్ ఆఫ్ పీక్యూ ఏమవుతుంది వాల్ ఏమవుతుంది పీక్యూకి వాల్ ఎందుకంటే ఏబీకి వాల్ వచ్చేసి ఇన్ఫినిటీ అయింది కాబట్టి దానికి మనం రెసిప్రోకల్ తీసుకుంటాం అంటే విలో మనం తీసుకోవాలి ఎందుకని లంబంగా ఉంది కాబట్టి పీక్యూ వాల్ ఏమవుతుంది పీక్యూకి వాల్ జీరో అవుతుంది వాల్ అంటే ఎం కదా విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో కాబట్టి సమీకరణం పీక్యూకి సమీకరణం కనుక్కుందాం సమీకరణం పీక్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు మనకు ఆల్రెడీ స్లోప్ జీరో అయిపోయింది కాబట్టి వై మైనస్ ఆఫ్ వై వన్ వై మైనస్ ఆఫ్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ సెవెన్ సో వై మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇక్కడ జీరో ఇంటూ ఎనీ నెంబర్ ఈజ్ జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి మీకు వై వాల్యూ జీరో అవుతుంది అనమాట ఇలా మనం సమీకరణాన్ని కనుక్కుంటాం ఫస్ట్ ముందుగా మనం మధ్య బిందువును కనుక్కొని దానికి లంబ సమద్వీకరణ అనే రేఖను కనుక్కోమన్నారు కాబట్టి ఆ మధ్య బిందువు ద్వారా మనం కనుక్కున్నమాట ఇక్కడ మనం పాయింట్లు సెవెన్ కామా జీరో తీసుకున్నాం సమీకరణం కనుక్కునేటప్పుడు వాల్ ఇది అట్లానే మనకు బిందువు ఏంటి సెవెన్ కామా జీరో ఇది ఎక్స్ ఇది వై అయింది అనమాట ఆ పాయింట్ ద్వారా మనం కనుక్కున్నాం అట్లానే ఏబి అనేది వైకి ప్యారల్గా ఉంది ఇదేమో లంబంగా ఉంది ఓకే ఇలా మనం పీక్యూ సమీకరణాన్ని కనుక్కోవచ్చు ఓకే